uno profundo de muy profundo viaja a través del tiempo y del espacio eres luz no hay límites lo primero que llega a tu mente platícame qué es revisa si ahí es de día o de noche Revisa si ahí donde estás es un espacio abierto o es cerrado. Tengo solamente una imagen de es que veo como luz uh -huh. pero de repente me viene como una fotografía uh -huh. como de una niña uh, chiquita como de unos cinco años cinco años bien. que está observando como como el como es como un bosque con con agua en un lago revisa qué sentimiento tiene esa niña si hay alguna emoción en ella tranquilidad tristeza como melancólica como Melancolía. como sola uh -huh. como triste uh -huh. su ropa como es como campesina uh -huh. con una como como una batita pero con una cuerdita que le sostiene su vestido ok y ahí donde está hace calor o frío o está fresco, revisa cómo es ahí. es frío bien y esa niña chiquita como de 5 años está sola sí uh -huh. y su cabello cómo es rubio no rubio, como roji, entre rojizo, café, como castaño. Sí. Muy bien. Revisa por qué esa niña está como melancólica, como triste. Veamos qué le sucede. Yo siento que ella se siente incomprendida. Uh -huh. La veo como... como llora ¿tiene padres? sí Revisa si tiene hermanos.
Veo que tiene dos hermanos más grandes que ella. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Me viene el nombre como de Lois. ¿De Lois? Eloís. Eloís, ¿y tus padres? Mis padres son buenos. ¿Te aman? Sí. ¿Y a qué se dedican? Mi madre es como sanadora. ¿Cómo así? Sí, como es de las personas como que siembra también, pero a la vez es como de las que cura okay. enfermedades. ¿Con hierbas? Sí. Y dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? ¿1613? No sé, estoy okay. Es el número que me viene a la mente. Eso está bien. Recuerda, sin analizar la información... Conforme vaya llegando, cuéntame. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, Eloís, adelántate un poco en esa vida. Vamos a buscar momentos importantes. Voy a contar del 1 al 3 si llegas ahí. Ubícate en ese momento. Vívelo. Y cuéntame qué está sucediendo. Vamos en busca de un momento importante. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Estoy como un poquito ya más grande, uh -huh. ya señorita. Uh -huh. Me encanta acostarme como en la naturaleza, como en, como en pastos así grandes, verdes, uh -huh. mientras cuido unas ovejas. Uh -huh. ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Eloís? Irlandesa. Irlandés. Bien. Debe de ser muy hermoso donde vive, ¿cierto? Sí. Disfruta eso, mira qué afortunada. Me vienen imágenes como que yo atendiendo a mi padre. Uh -huh. ¿Y mamá también está ahí? Sí, tengo padres muy buenos. Okay. Mira qué afortunada eres. Mira los ojos de esos dos papás. Y dime si están presentes en la vida actual. de Ana
Siento que mi papá sí es mi papá. El mismo papá de allá. Sí. El mismo de acá. De esta vida. Ahora mira los ojos de mamá. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. No logró Está bien Sigamos buscando momentos importantes Avanza en el tiempo y encuentra otro momento importante Que nos dé más información de esa vida Aparentemente de 1613 Sigue buscando y cuéntame ya me veo más como mujer como de cuántos años como de unos 25 tengo 25 años uh -huh. Me siento cansada, como que trabajo mucho. ¿Y en qué trabajas, Eloís? En el campo. En el campo. Uh -huh. Me veo como recolectando frutas, verduras. Siento que estoy como embarazada. Uh -huh. Pero como que tengo ya más hijos. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz. Uh -huh. ¿Eres rica o pobre? Uh -huh. Soy de la clase como pobre, pero tengo abundancia. No me hace falta nada. Uh -huh. Bien. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante platicarme? Me siento muy amada por mi esposo. Uh -huh. Revisa los ojos de ese esposo allí y cuéntame. Si están presentes en la vida de Ana. Sí. ¿Y quién es? Está antes. ¿Quién es? Dante. Uh -huh. Al parecer siempre venimos en grupo. Ahora adelántate un poco más en esa vida y busquemos otro momento importante. Él se está despidiendo de mí. Él es como como un guerrero como un guerrero se está despidiendo ¿y a dónde va? ¿por qué se despide? va como a la guerra uh
que ya no regresa porque muere. ¿Muere en la guerra? Sí. ¿Superas esa pérdida, Eloís? Fue muy duro. ¿Cómo? Fue muy duro. Porque ¿Cómo? mi corazón está roto. Uh -huh. ¿Y ahora cuántos años tienes? Treinta y cinco. Uh -huh. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Me siento como con una profunda tristeza por la ausencia de mi esposo. Uh -huh. Mis hijos también lo extrañan. Uh -huh. Tengo cinco hijos. Uh -huh. Siento que no voy a poder como sacarlos adelante. Me cuestiono como por qué eso le pasó a mi esposo. Uh -huh. como me vienen como sentimientos como cuando te quieres morir también uh -huh. como muy triste sí como una profunda depresión bien detén esa imagen ahí congélala retírate un poco sal de esa escena y desde muy lejos Contempla lo que está sucediendo y dime si esa tristeza es la que estás sintiendo en la actualidad, Ana. Sí. Uh -huh. Ana, ¿te das cuenta de dónde viene? Sí. Ahora que te das cuenta de dónde viene la puedes dejar ir no te corresponde esa tristeza es de Luis ahora ya puedes dejar que pase Y cuéntame qué está sucediendo. Está mi esposo consolándome. ¿Cómo así? Platica. Cuando, cuando me salí, que, que vi la imagen congelada, uh -huh. eh, cuando me dijiste que dejara ir, esa sensación de depresión, uh -huh. eh, vi que se acercaba un hombre a consolarme. Uh -huh. También venía vestido igual, 
como de la como con armadura uh -huh. y me estaba viendo como estaba yo sufriendo uh -huh. y me, me está consolando y es mi esposo abrázalo siente ese amor Y dime, ¿te dice algo? Solo me ve a los ojos. Uh -huh. Como entendiendo que mi dolor. Uh -huh. Muy guapo. Uh -huh. <risa> Solamente te ve. No, me, me está abrazando uh -huh. y yo estoy recargada sobre su pecho y él me está abrazando, me está protegiendo. Uh -huh. Me siento bien, me siento en paz, me siento protegida. Uh -huh. Siente cómo regresa a Ana la estabilidad. Siente cómo regresa a Ana el bienestar. Estoy sonriendo. Uh -huh. Me está dando un beso en la frente y me está limpiando mis mejillas. Uh -huh. Mis hijos también se, se ven como, como tranquilos, como también como contentos de verlo a él ahí. Bien. Mira qué bonita oportunidad te, le da el universo. Ay, lo hice. Que a su vez también te la da a ti, ya que son la misma esencia. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Disfruta eso. Permite que se vaya la tristeza de Ana. Que se la lleve y lo hice. Esa le corresponde a ella. ¿Y ahora qué sucede? Es que no sé por qué de repente me, mi mente, o no sé, me pasó como un recuerdo donde estoy como bailando una danza. Uh -huh. Pero mi esposo es muy mal para bailar. Uh -huh. Y actualmente lo sigue siendo. Por eso me estoy, uh -huh. por eso me estoy riendo. Ok. Ríete todo lo que quieras, deja que esa alegría entre en tu corazón. Ahora que ya se fue la tristeza, deja que entre esa alegría y mira qué mal baila ese esposo tuyo. Es muy payaso. Es muy malo para bailar y muy payaso. Disfruta eso entonces. Ríete mucho y permite que la alegría entre en tu corazón. Porque donde se ocupa la alegría ya no puede ocuparlo nada más. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí, es como nuestra boda. Muy bien. Uh -huh. Ahora regresa nuevamente a esa vida de Eloís. Intégrate nuevamente y adelántate en esa vida un poco más. Vamos a buscar otro momento importante. Avanza en el tiempo y cuéntame qué está sucediendo ahora. Ay. 
pero me veo como anciana ya. Como una anciana, bien. ¿Cómo cuántos años tienes? Como los 90, yo creo. Uh -huh. A mi esposo lo veo como enfermo ya. Revisa en la vida de quién estás. El Luis. Retrocede un poco en el tiempo. Antes de que se fuera a la guerra, a la batalla. Llega ahí y avanza despacio, muy despacio. Revisa realmente qué fue lo que sucedió. Él me avisó que mi esposo murió. Ok. Nosotros éramos amigos. Uh -huh. Con mi es Con... El hombre que llega con la... Con la armadura. ¿Quién es? Ahí se llama como guía. Uh -huh. ¿Y quién es? Mi esposo Jorge. Ok. Entonces muere. Ian allá o no. Mande. ¿Muere Ian allá en esa vida o no? Cuando fue a la guerra. No, él no muere. ¿Y por qué se entristecía tanto y lloraba Eloís? Es que Ian es mi segundo esposo. Ok. Mi primer esposo se llama Henry. Ok. Que vendría siendo el que es Dante ahora en esta vida. Ok, bien. Ian es mi segundo esposo. Uh -huh. El que viene siendo Jorge. Sí. Bien, entonces al parecer te lo vuelves a encontrar nuevamente, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora vayamos cuando tienes 90 años. Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Como que vivimos en la miseria. Uh -huh. Como que no se puede plantar ya. Como que la misma guerra creo todo eso. Uh -huh. Vivimos en una casa que ya casi se cae. Uh -huh. Casi no tenemos ropa. ¿Tus hijos se han ido? Sí, nos veo, me veo sola. Con mi esposo. ¿Con Ian? Sí. Uh -huh. ¿Tu salud es buena o mala? Todavía me siento fuerte, pero ya me duelen mis huesos. Ok. ¿Y ya no está enfermo? Siento que... Ya está muy enfermo. ¿Está muriendo ahí? Eh, no se quiere ir. Uh -huh. 
date permiso de llorar todo lo que quieras es bueno llorar con eso se limpia el alma y mira que de repente es bueno es que es tan duro verlo así es como el miedo otra vez de que me voy a quedar sola también como que siento tanto amor hacia él que él no como que no se quiere morir para no dejarme sola uh -huh. y agoniza pero se resiste a ir Nosotros sabemos cómo irnos, pero como que mi parte egoísta no quiere dejarlo ir. ¿Cómo es que saben cómo irse? Cuéntame. Para mi aprendizaje, ¿cómo es eso? Pues es como un deseo, porque formamos parte de la naturaleza. Somos uno con, con el universo, con, con toda la naturaleza. Entonces, solamente es cuestión de pedirlo. Cuestión de pedirlo. Yo le estoy diciendo a él que lo amo, pero que, que ya este cuerpo ya no le pertenece. Uh -huh. Él me está diciendo a nuestras almas se pertenece. está muriendo ay sí le dije tienes que irte ya uh ¿Ya murió? Sí, ya se fue. Eloís, ¿estás tranquila con su partida? Me costó trabajo, no... Estoy como... Me siento enojada De haberme quedado sola Pero a la vez me siento... Me siento bien por él porque ya no está sufriendo Porque sé que ahora está en espíritu Porque vi como unas hojas se movieron Como diciendo aquí estoy Como cuando te vas Okay. Pero como que formaron como un remolinito. Mm -hmm. okay. como, como que se fue hacia así, como se expandió después todo. Okay. 
Y Eloisa está tranquila con su partida. Lo extraño. Pero es como... Como el proceso de duelo cuando estás experimentando la ausencia. Pero estoy conforme ya. Bien. Es muy triste verme sola. Me veo como solita en mi casita, como abrazándome yo solita, pero ya bien viejita. Ahora ve al momento de tu muerte y platícame cómo es. Me dejo morir. Muero sola. ¿Por qué te dejas morir? ¿De la tristeza? O de... Sí. Ya ¿Eh? mi vida no... No tiene sentido ya. Ya no hay nadie en ese lugar prácticamente. Me siento sola en el bosque. ¿De qué vive Eloís? Ay, como que busca lombrices. Tomates, con cortezas. Es que no hay comida. Eloís, ¿mueres a causa de la pobreza, de la vejez o de qué? Revisa. Muero a casa a causa de la... De mi, de, de mi pena, es lo que más me... Uh -huh. Como que yo me quiero ir con mi esposo. Okay. Como que ya no me interesa buscar comida... Porque, porque puedo sobrevivir aún con lo que hay en la naturaleza. Pero ya no te interesa. Pero ya le, ya no, ya no tengo como un sentido. Ok. ¿Mueres cuánto tiempo después? Un año. Un año después. Bien. ¿Tu muerte es apacible? Sí, muy tranquila, la verdad. Me acuesto y me muero. <ríe> muy simple. <ríe> me acuesto, respiro. Doy gracias. Hasta eso, muy agradecida con todo. Mira qué bonito. Eloís, ¿tú decides morir ahí? Sí. ¿Cómo se decide eso? Simplemente le hablo al universo, porque no lo conozco como un Dios. Ok. Sino... Lo pedí como por un tiempo, como por un mes, ¿sabes? No, no es así como que, oh ya, yeah. no, o sea, en ese tiempo tuve como mi, mi tiempo para meditar, meditar con la naturaleza, uh -huh. agradecer, porque hice como, como, recordé como toda mi vida, o sea, mi... Y simplemente les digo, estoy lista. Mira ya quiero maravilloso. irme. Eso es maravilloso. Gracias. 
Y entonces lo único que haces es suspirar y eso es todo. Me acuesto y empiezo a respirar. Y a ponerme como en paz. Ajá. No tengo hambre, nada. Ajá. Y simplemente es como... Como cuando deseas como dormirte. Ajá. Hasta que ya... Dejas de sentir... Tu pulso... Tu cuerpo empieza como a despedirse también. Y dime, ¿de qué parte de tu cuerpo físico te desprendes? Primero empecé a sentir desde los pies como... como algo como frío. Que recorre mi cuerpo. ¿Va avanzando el frío? Sí, va avanzando. Ok. Por ejemplo, ahorita lo siento en mis manos. O sea, subió ya de mis pies. Uh -huh. Y fue subiendo, fue subiendo. Ahorita lo siento como en mi, como en mi estómago. Uh -huh. Y hacia el lado de mis brazos. Mi pecho. Y conforme va pasando. Y voy haciendo así. Estoy abriendo mi boca. Así. ¿Se pone como tieso? ¿Por qué pasa eso? Así. Como que me vino una. Como un aire. Okay. Hacia arriba. Y ¡fum! Como que siento que salí. De mi cabeza. Ok. Dime. ¿Cómo sabes a, Dios, a dónde dirigirte? Ay, eso es que es algo bien raro. Platícame para mi aprendizaje. Porque me siento como si fuera parte del aire. Ajá. Pero a la vez como que me siento en el universo. O sea, como que pon tu salida de mi cuerpo, como que hice un paseo así por todo, por todo el, el aire del bosque y de todo, uh -huh. pero ya en invisible, o sea, ya como en aire. Uh -huh. Y ahorita de la nada me siento como energía en el universo. Okay. Siento como... Si fuera como una como neblinita como color entre rosa, como, no sé cómo explicártelo, pero me siento una como con el ser. ¿Es agradable sentir eso? Es como una energía grande en el universo. Uh -huh. Es que... Como, como, como si fuera Dios. Uh -huh. Pero que estás como conectado ahí, a esa como... Fuente. Conectado a la fuente. Sí. Pero no tengo cuerpo. ¿Vas tú sola ahí? ¿Tienes forma? No. ¿Cómo eres ahí? ¿Como luz? Como, 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 como cuando está todo oscuro Ajá. y tú ves las estrellas, los planetas Ajá. y yo me siento como cuando la neblina, 
pero en, en color así como como fluorescente como me siento como color como entre veo color rosa ok ¿sabes a dónde dirigirte entonces? ¿sabes que siento que siento que siento que Siento como que hay personas como que se comunican telepáticamente con uno. Ok. ¿Y qué te están diciendo? Como que me están explicando que yo formo parte del universo. Uh -huh. Que todos somos uno. Que es mi esencia. Eso debe de ser muy hermoso, ¿cierto? Es que hay un centro de energía como con, como por dentro, como una luz, como, como por ahí es que por dentro es como luz, como blanca, pero después tiene como muchos colores alrededor. ¿Emite alguna energía? Sí, como que, como que todos dependemos de ella. Ok. ¿Y te estás acercando ahí? Sí. Pero... Como que me siento como nerviosa. Uh -huh. bien raro porque como que entro, no sé cómo entro pero es como si fuera como un túnel okay. con mucha luz ay bien raro porque después de ese túnel que me avientan bueno no me avientan porque voy como con alguien que me están guiando por los dos lados pero también es y después veo como una ciudad como que sales a un lugar Ajá. que es como jardines como pasto uh -huh. y pero ahí ya la gente ya tiene forma cuando dices forma te refieres a un cuerpo físico como los hologramas Okay. Como que se ven así, como que... Como personas con batas, así. Ok. Dime, ¿quién te llevó a ese túnel? ¿Sabes que siento que un ángel? Siento que, no sé por qué, pero siento que es Chamuel. Ok. ¿Tiene forma ese ser? Ese ángel. ¿Sabes que cuando veía eso rosa yo siento que era él? Okay. Y yo siento que yo era la otra luz que veía. ¿Te acuerdas que te dije como una luz entre verde o más, no sé, luz? Que... Uh -huh. Ay, hasta siento que me, me agarró como del hombrito. Ok. Y ahora que atravesaste por ese túnel de luz, ¿vas caminando? ¿Lo pasas rápido o es despacio? Nombre no, despacio de porque... Me veo más joven. Uh -huh. Me veo como cuando tenía como 17 años. Ok. ¿El túnel es liso? No. ¿Cómo es? Es como un tobogán. Ok. Si pudieras tocar las paredes, ¿habría paredes? ¿De dónde? ¿Del túnel? Es que siento que no tienes oportunidad de tocarlo porque viajas a una velocidad que... que siento que ni, ni chance tienes de tocar eso. Ok. ¿Y es de pura luz? 
es como una luz, sí. Es, es un túnel bonito. Ok. Pareciera que vas lento, pero realmente vas muy rápido. En el túnel, sí. Ok. Pero es que tú no controlas eso. Okay. Es como la misma energía... Te mueve. Te mueve a, a, a esa velocidad. Y de repente ya cuando estás como a punto de salir, no sé cómo, pero tú caes parado. Y con, con forma. Ok, con la forma de un holograma. Con la forma... Ah, es que como que eres tocable y no tocable. No tienes como... No eres como un humano humano. Ok. No sé cómo explicarte. Y las demás formas que estén ahí... ¿Parecieran hombres y mujeres o todos son iguales? Es que sabes algo, yo siento que ahí es como un lugar especial donde llegas por primera vez. Uh -huh. ¿Y no hay femenino ni masculino? ¿O si sí se diferencian? No, sí puedes diferenciar. Los ángeles no. Eso sí como que tienen las dos formas. O sea, pero hay como maestros ahí. ¿Qué te hace pensar que son maestros? Lo sé. ¿Solamente es como un conocimiento que ya, ya está ahí? No sé cómo decírtelo, pero al verlos... Lo que pasa que hay una persona que ya he visto anteriormente. Ok. Que sé que es mi guía. Uh -huh. ¿Hay jerarquías ahí? Sí. Pero lo que pasa que no, no es de que sea uno más que otro, sino hay ciertas personas con las que tú te topas Ajá. para adaptarte, para explicarte cómo funciona ahí. Uh -huh. ¿Sabes que siento que mi maestro es como para... Lo estoy viendo como para... Como para analizar mi vida. Ok. ¿Se acerca a ti en cuanto entras? No, a mí me llevaron a él. Ok. ¿Y quién te llevó? Samuel. Ok. Y ahora estás analizando tu vida como... ¿Me lo oís? Sí, es que cuando tú llegas es como... Sí me da un poquito de miedito, ¿sabes? Uh -huh. <risa> Porque es como vas como a esa biblioteca. Uh -huh. Para ver como que tu vida. ¿Y por qué te da un poco de miedito eso? Porque mi maestro es como que muy estricto. <risa> ¿Y qué estás pensando? Es que me impone mucho respeto. Ok. ¿Le quieres preguntar a tu maestra ahora que estás ahí? ¿Qué mensaje le puede dar a Ana? Parecía que su vida está algo complicada en estos momentos. está regañando ¿quieres repetir lo que te dice? sigues repitiendo la misma historia de responsabilizarte de los demás y olvidarte de ti de responsabilizarte de los demás y olvidarte de ti Ay. Me dice, ¿cuántas vidas tienes que aprender para 
poder hacerlo. También como Eloís hiciste eso. O en esa vida fuiste a aprender algo diferente. No entendí. En la vida de Eloís también te responsabilizaste de otros y te olvidaste de ti, o ahí fue otro el aprendizaje. Estoy pensando, sí, ¿de quién se responsabilizó Eloís? De mis hijos, pero trabajaba tanto que nunca pensaba en mí. Okay. Lo mismo que está haciendo Ana en esta vida actual, ¿cierto? Sí. Pero aquí no son tus hijos. No. ¿Y qué más te dice tu maestro? Me habla de mi amor propio. Dijo que porque insisto en ser amada por los demás y no amarme yo. Ese mensaje me parece muy bonito. ¿Lo quieres volver a repetir? Porque insisto en que me amen los demás y no amarme yo. ¿Y ahora qué te ha dicho? Él me ve un poco, me ve triste uh -huh. y se da cuenta que me siento mal y me dice, pequeña, tú eres valiosa por el, porque eres hija de Dios. Pero me abrazó. O sea, no me abrazó, sino como cuando estás en así nada más. Uh -huh. ¿Sabes qué debes hacer? ¿Sabe Ana qué debe hacer a partir de hoy? Cuidarme, porque me está diciendo eso. Me dice, cuídate hermosa. Uh -huh. Me está dando un beso en la mejilla, en la frente. ¿Eso incluye tu cuerpo? ¿Tu salud? Ay. ¿Le quieres pedir que por favor se lleve la ansiedad por la comida? Porque al parecer está supliendo con el cigarro y con la comida. En vez de amarte te distraes con esas dos cosas al parecer. ¿Le quieres pedir que por favor se lleve la ansiedad para que te puedas enfocar en amarte? Sí. Pídele por favor que lo haga y comprométete no con él, contigo. 
a hacer tu parte porque no pueden hacer todo el trabajo por nosotros, ¿cierto? el aprendizaje es personal, individual nos ayudan, pero tampoco van a hacer lo que nos corresponda ok está diciendo sana mente, sana corazón, sana espíritu ¿tienes la respuesta de cómo hacerlo? él me está tocando ¿te está sanando? me está tocando pregúntale okay. si, si te sana me hace así ¿Te sientes feliz? <risa> es que me está dando mucho amor. <risa> Disfruta eso entonces. Es, porque eso es lo único que es real, el amor. Me está tocando mis cachetes. le quieres preguntar ¿por qué nos permiten el acceso a esos planos? ¿a cuáles? ¿ahora dónde estás con él? es como como que nos están haciendo el favor de recordar por qué estamos viviendo esta vida ok por eso es que nos dan como esa oportunidad cuando nos estamos desviando de lo que venimos a hacer. Bien. Me está diciendo que el universo me proveerá todo lo que necesito, pero tengo que moverme. Que no se me va a dar como que todo en la mano Que tengo que buscarlo Bien Ciertamente es así Tu trabajo lo tienes que hacer tú, ¿cierto? Hay que moverse, hay que buscarlo Manos a la obra No solamente esperar los cambios sin hacer nada Proyecta en tu pantalla mental eso que ya sabes que debes hacer, proyectalo. Ay. Ay, demasiada información permite que llegue, eres capaz de eso y más recíbela ¿Me quieres compartir algo de esa información? Ay. Me agarró y me hizo así. Y me dijo, 
Las respuestas están en tu interior y tú lo sabes muy bien. No estés buscando afuera. Me dijo que estoy viniendo a esta vida a tomar decisiones y que no me preocupe si me están juzgando, que esa es parte de mi aprendizaje que vine a aprender. Bien. Para no vencer eso. Que no te preocupes si, hay, si te juzgan. Bien. Yo lo elegí aprender. No puedo escaparme de esto. Tengo que superarlo. ¿Le quieres pedir fortaleza para tomar esas decisiones y mantenerte? Ya, yeah. excelente. ¿Te quiere decir algo más? ¿O ya estás lista para regresar? Ya. Yeah. ¿Te quieres preguntar si hoy sanan tus enfermedades? Me contesta que todo a su tiempo. Ok. Nuevamente tienes que poner de tu parte, ¿cierto? Bien. ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje para Marta? Que gracias a su organización, a su casa, estamos aquí con ella, haciendo esto por la gente. Me dice que las bendiciones llegarán a su puerta. Qué bonito, muchas gracias. Todo es como debe ser. No sé por qué la visualizo a ella así. ¿Recibiendo uh -huh. o dando? No, como, como recibiendo, pero de allá arriba. ¿Y quieres preguntarle? Dime. Que esto es parte de su misión. Mm. Ella quiso servir. ¿Quieres preguntarle si tiene un mensaje para Rufo? Que gracias a él yo estoy aquí en California. Que se ame a sí mismo. Que no piense demasiado. Y entonces llegará el verdadero amor. ¿Quieres repetir ese mensaje tan bonito? Que se ame a sí mismo. Que no piense demasiado. Y entonces llegará el verdadero amor. Qué bonito mensaje, muchas gracias. Me dice, él es un hijo amado de Dios. Solo tiene que sentirlo. Solo tiene que sentirlo. Bien.
Teleto Maestro, que muchas gracias por esos mensajes que son caricias para el alma. ¿Y qué pasa? Es que cuando le estaba diciendo gracias al maestro, ¿sabes que me, me, me mostró una imagen de cuando yo era una bebé? Que él me está cargando y me está dando un beso en la frente, como cuando lo hizo hace rato ahora, ya que estoy grande. Mira qué bonito. Ay, sí, me gustó mucho esa parte. Eso significa que siempre ha estado ahí, ¿cierto? Uh -huh. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Siéntete amada porque eso eres. Y deja de buscar fuera lo que está adentro. Lloro de felicidad, no de tristeza. <risa> Yo también estoy llorando igual. Es bonito, ¿cierto? Pues claro, disfruta de eso. Siente ese amor, siente esa bendición en ti. <risa> Es muy bonito ese lugar. Nos lo está mostrando. Disfruta eso. Ay. Y pregúntale si ya estás lista. Ya, ya quiere que me vea, quiere que ya. Ok. Pregúntale si ya te trae de regreso o prefiere que lo haga yo. Tú. Bien. Maestro, yo también me despido de ti. Te doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Gracias a Eloís por lo que te mostró hoy, por lo que te enseñó. Ahora ya tienes la claridad de tu camino, de las decisiones. Ahora ya hay fortaleza en tu corazón. Ahora sí ya puedes despedirte de Eloís. Y prepárate porque vamos a regresar. Pídele a tu maestro que por favor alinee tus chakras armonice tus energías ya yeah. bien entonces yo empezaré a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando, dueña de tu mente y de tu cuerpo. 
al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo ahora ya tienes esa claridad de decisión sabes para dónde ir recuerdas una vez tu compromiso una vez más estamos regresando en total armonía en total bienestar seguimos regresando dos, te sientes ligerita ligerita, bien tranquila como muy en paz sabiendo que eso eres parte del todo parte del uno seguimos regresando tres, estamos regresando en total armonía seguimos regresando cuatro muy feliz muy contenta sonriente en espíritu, en el alma en tu, en tu cuerpo físico en total bienestar armonía cinco, despierta Ay. Ay, no. ¿Y qué? Oye, ese maestro estaba muy fashion. Tenía una corona enorme. Ay. Muy fashion. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás feliz? Ay, bien. Te mostraron mucha información, así es de que ya. A trabajar. <risa> sí. Muchas gracias. Gracias a ti por confiar, por venir. Ay. ¿Desde dónde vienes? Ana. ¿Cómo acá? ¿Cuánto tiempo estoy aquí? Como 34 minutos. A 34, qué exacta. <risa> <risa> Está muy cerca entonces. Sí, nada más el tráfico del que atrás. Ana, ¿tú quisieras que compartiéramos tú? Tu experiencia me parece que es una sesión con mucho aprendizaje. Sí, nada más si me puedes tapar la cara. Sí, te voy a tapar es la cara. Es que me da miedo que mi esposo me vaya a ver. Es que Dante es mi exnovio. Ok. Y mi esposo. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 28 de enero del 2000. 17. ¿Cuánto tiempo crees que, que debaste ir recostada? No sé, una hora. ¿Como una hora? Pues más o menos como hora y media. ¿Oh, sí? Uh -huh. Es que... Pasa el tiempo rápido. <risa> <risa>